இவ்வளவு பெரிய ரீச் இந்த இந்த மாதிரி ரிசப்ஷன் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்க கமல் சார்க்கு தெரியுமா இப்படி ஒண்ணு நடக்க போகுது அப்படின்னு கமல் சார்க்கு தெரியாது சார்க்கு ட்ரெயிலர் அனுப்பி வச்சு யார் தமிழ்ல உங்களுடைய பேவரேட் கமல் சார் தான் தென் அவரே டைரக்ஷன் பண்ணிருங்க ஃபியூச்சர்ல கமல் சார் கூட படம் என் வீட்ல எல்லாம் காலையில அந்த பாட்டு தான் போடுறாங்க அந்த பாட்டு தான் இவங்கள குஹையில இன்வைட் பண்றது கிளியராஜா சார் ராஜா சார் தானே இது எல்லாரும் ஆளு மஞ்சுமால் பாய்ஸ் நே எல்லோ இதுல எல்லாரும் அப்ப விஜய் ஃபேன்ஸ் நே வேற எல்லாரும் இருப்பாங்க நான் எல்லாம் ஃப்ரைடே க்கு விஜய் படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டே போவோம் கில்லி அதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே போய் பாத்துறேன் விஜய் படம் ரிலீஸ் தான் மொத்தம் சிட்டி ப்ளாக் ரொம்ப ஆர்வமா இந்த இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் அப்படினே சொல்லலாம் ஏனா இந்த படம் பார்க்கிறதுல இருந்து இந்த படத்தை எடுத்து இயக்குனர் கிட்ட பேசணும் அப்படினு சொல்லி ரொம்ப முயற்சி பண்ணி இன்னைக்கு ஃபைனலி அது நம்ம சென்னையில மீட் பண்ணியாச்சு சோ மலையாளத்துல பெரிய ஹிட் அடிச்சிருக்கிற மஞ்சுமால் பாய்ஸ் நம்மளுடைய தமிழ் ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் படத்தை ரொம்ப கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இயக்குனர் சிதம்பரம் அவர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் யா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏனா வந்து மலையாள படத்தை வந்து தமிழ்ல கொண்டாடுற நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க அதுல இந்த மஞ்சுமால் பாய்ஸ்ல வந்து மிகப்பெரிய கனெக்ட் என்னன்னா குணா ஏனா குணா படம் வந்து எங்களுக்கு அவ்ளோ ஒரு பெரிய எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் இந்த பாட்டு இருக்கிறதுனால தமிழ் மக்களுக்கு இது பிடிக்கும் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய ரீச் இவ்வளவு இந்த மாதிரி ரிசப்ஷன் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சரி இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இளையராஜா சாருக்கு கமலஹாசன் சாருக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கான ரைட்ஸ் வாங்கினீங்களா கண்டிப்பா இளையராஜா சார் கிட்ட அந்த பாட்டுக்காக நீங்க பாட்டுக்காக ரைட்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா வாங்கி கமல் சாருக்கு தெரியுமா இப்படி ஒண்ணு நடக்க போகுது அப்படின்னு கமல் சாருக்கு நம்ம ஷூட் பண்ணும் போது எல்லாம் கமல் சாருக்கு தெரியாது ட்ரெயிலர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுஹைல் அனுப் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு அவங்க அவங்கள சார்க்கு ட்ரெய்லர் அனுப்பி வச்சேன் சார் ட்ரெய்லர் பார்த்து எக்ஸ்ட்ரானா சார் வந்தோனே பாருங்க நம்ம படம் பார்க்க வச்சோம் படம் பார்த்தோனே நம்ம மீட் பண்ண வச்சோம் அத நீங்க அவரோட பெரிய ரசிகர் இல்ல ஆமா ஆமா கண்டிப்பா யார் அவங்க ரசிகர் அல்ல யார் இருக்கு சோ உங்களுக்கு எப்ப குணா உங்களுடைய லைஃப்ல பாத்தீங்க அப்படி ஞாபகம் இருக்கா குணா நான் சின்ன வயசுல எல்லாம் பாத்துருக்கு குணா அந்த பாட்டு எல்லாம் என் வீட்ல எல்லாம் காலையில அந்த பாட்டு தான் போடு அங்கிள்ஸ் எல்லாம் ராவுல காலையில ஆஃப்டர் டேக்கிங் எ ஷவர் அண்ட் ஆல் தி ஒரு டீ எல்லாம் போட்டு இந்த பாட்டு இந்த மாதிரி 90s தமிழ் பாட்டு இளையராஜா பாட்டு எல்லாம் அந்த ப்ளே பண்ணுவாங்க அந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப டீப்பா டச் பண்ற ஒரு பாட்டு அதோட வரிகள் அது இன்னைக்கு நான் கமல் சாரோட பேசும்போது சொன்னேன் அது ஆக்சுவலி வந்து இளையராஜா கமல் சாரும் தமிழோட லெவலட்டர் ஸோ தட் சாங் அந்த சாங் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் த மூவி ஏன்னா இந்த பாட்டு கேட்டு தான் இவங்க ஆனா இன்னொரு இடக்கு கமல்ஹாஸ் அந்த பாட்டு அந்த படம் இல்லையா அப்ப அந்த பாட்டு தான் இவங்களை குகையில இன்வைட் பண்றது அப்ப அது திருப்பி எழுப்பிட்டு போகும்போது அந்த பாட்டு வேணும் ஏதாவது பாட்டு அங்க பிளேஸ் பண்ணுவேன் கமல் சார் பார்த்ததே அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அவங்க படம் பிடிச்சது அவங்க படம் பார்த்தேன் படத்தை பத்தி நிறைய கேட்டேன் எப்படி பண்ணேன் நானும் அவங்க குணம் அந்த டைம்ல குணம் எப்படி ஷூட் பண்ணேன் அந்த ரொம்ப அந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன் நடந்தது அண்ட் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிடுச்சுன்னு சொல்ல அதான் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி மாதிரி நினைக்கிறேன் ஓகே தென் அவரை டேரக்ஷன் பண்ணுவீங்களா ஃபியூச்சரில் ஏன்னா அவர் இப்போ இருக்கிற ஒரு இளைய தலைமுறை டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கூடையும் சேர்ந்து பயணிக்கிறாரு உங்களுக்கு ஏதாவது அதை பற்றி ஏதாவது பேசுனீங்களா கமல் சார் கூட படம் பண்ண வாய்ப்பு கிடைச்சா அது யாராலையும் அது தட் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் ஐ ஐ வுட் லவ் டு டூ தட் அது இப்போ எல்லாம் அது அந்த கரெக்டாக அது இஃப் ஆல் திங்ஸ் ஃபால் இன் பிளேஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் டெஃபினெட்லி ஐ வில் டூ இட் தென் சந்தன பாரதி சார் இருந்தார்ல ஏன்னா குணாவோடைய டேரக்டர் ஸோ அவர் என்ன சொன்னார் நான் அவங்கள அங்கே பார்த்ததும் நான் வேறு போய் ரெக்கார்ட் கொடுத்து தேங்க்யூ சார் நான் நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த படம் இல்லை ஸோ அவங்க வந்து அந்த காலத்தில் அந்த அவ்வளோ பெரிய ரிஸ்கில் அந்த ஓல்டு எக்யூப்மெண்ட் ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு கீழே குணையில் இறங்கி ஷூட் பண்ணியிருக்கு அது ஒன்று ரெண்டு சீனில் ஒரு மொத்த படம் அப்போ அந்த மாதிரி டேரிங் அந்த டைம்லேயே பண்ணியிருக்கேன் அவன் நாம் எல்லாம் வந்து சின்ன பசங்க அதெல்லாம் அந்த லெவல் டேரிங் எல்லாம் நமக்கு கிடையாது ஸோ அது சந்தான பாரதி சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஹிம் ஸோ மச் அண்ட் he also liked the movie he also watched it and he is also very happy that we did it okay then padathode main producer
ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் முதல் பாடம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் நமக்கு தெரிஞ்ச வரும் அப்போ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச வரது தான் ரியல் பாய்ஸ் இந்த மாதிரி கதை இருக்குது ஆனால் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிடும் நமக்கு பண்ணலாம் அப்போ கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹீஸ் ப்ரொடியூசர் திஸ் மூவி ஹேப்பன் ஸோ நோ அதர் ப்ரொடியூசர்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் திஸ் ஈஸ்லி பிகாஸ் இதோ வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டார் இல்லை ஒரு இது இல்லை ஒரு 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 வின்னிங் ஃபார்முலா இதில் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஆஸ் ஒன்லி அ ஃபிலிம் மேக்கர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிஸ் அ ஃபிலிம் இன்ஸ் நோட் அ ரெகுலர் ப்ரொடியூசர் லைக் இந்த ஃபிலிமே கொண்ட சௌபி கூட ஒரு டேரக்டர் அண்ட் இட்ஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ ஹி நோஸ் ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு என்னால் மொத்தமாக நம்பிக்கையை வச்சு இவ்வளோ பெரிய பணம் செலவாக்கி இதெல்லாம் பண்ணுறது சௌபி தான் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் தென் உங்களுக்கு அந்த ரியல் கதையே இப்படி ஸ்டோரியா எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாங்கிறப்போ ஸோ அந்த ரியல் மேல எல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க மீட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து குணா கதை மட்டும் தான் தெரியும் ஆனா குணா கதைக்கு பின்னாடி இப்படி ஒண்ணு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மூவி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க டைட்டில் கார்டு போட்டப்போ வந்து அந்த ஸ்டோரி அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி எப்படி சின்ன வயசுலயே தெரிஞ்சிச்சா இல்லாட்டி ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர்ல இல்ல 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 அது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல நடந்த கதை அது எர்ணாகுள கொச்சியில கொச்சியில வந்த பசங்க தான் அங்க அங்க எங்க எல்லாம் சொல்லுவா அங்க அந்த பசங்க கொஞ்சம் டூர் போய் அங்க ஒரு மாட்டிடுச்சு அந்த மாதிரி கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் சின்ன வயசுல அது அவ்வளவு சின்ன இல்லை நான் இப்பதான் கொச்சி திரும்ப பண்ண அப்ப இந்த கதை எல்லாரும் சொல்லுவோம் நான் அல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ற டேரக்டர் நான் அல்ல இது கொண்டு ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி வேற டீம் இது ட்ரை பண்ண ஆனா அது ட்ரை பண்ணும் போது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு இது சின்ன படமா இருக்காது ஏன்னா இப்ப வந்து மலையாளத்துல பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ண மலையாளம் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி லைக் ஓன்லி இன் பட்ஜெட் வைஸ் பட்ஜெட் வைஸ் So otherwise we are not small. அப்பதான் மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகி வரணும் அது அப்போ அப்பதான் இப்பதான் ரொம்ப பெரிய படங்கள்ல எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்போ அதான் இந்த டைம்ல இது பண்ண முடியும் அதான் எந்த மாதிரியான சவால் இருந்தது நீங்க கொடைக்கானல் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்காக நீங்க வந்து போயிருப்பீங்கல்ல அந்த குணா குகையை பாக்குறதுக்கு அப்போ உங்களுக்கு அவ்வளவு பண்ணாங்களா அவங்க இருக்கிறவங்க வந்து இதை ஸ்டோரியா எடுக்க போறேன்னு சொன்னப்ப எந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப குணா அந்த ஒரு 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 அந்த கொடை மக்களை நான் நிறைய இன்டர்வியூ பண்ண அவங்க கிட்ட கேட்டேன் அங்க ஆனா உங்க இந்த குகையை பத்தி உங்க என்ன சொல்லணும் அப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கு சின்ன சின்ன கதை இருக்காதுன்னு சொல்லுப்ப அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணேன் அண்ட் டப்னோட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இப்போ அவங்க தான் இப்போ நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்து அங்கே எல்லாம் ஷூட் பண்ண முடிஞ்சது இப்போ குணா ஒரு பப்ளிக் ஸ்பேஸ் இட்ஸ் அ டூரிஸ்ட் ஸ்பேஸ் அங்கே அவங்க சப்போர்ட் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் நமக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ அவங்க தான் அவங்கள ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒன்றுமே முடியாது எத்தனை நாள் அந்த குகைக்குள்ளேயே வந்து ஷூட் பண்ணுங்க ஏன்னா இது மேபி கிரீன் மைட் ஆர் சம்திங் வேற ஏதாவது இருக்கும் ஆனால் அந்த ரியல் லொக்கேஷனில் அந்த இது உங்களுக்கு ரியல் குணாவில் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்த் கொடையில் ஷூட் பண்ணுவோம் ஹோல் டோட்டல் படம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டேஸ் போகுது ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் அமௌண்ட் வி ஷார்ட் அண்ட் கோடை கிணறு ஓகே தென் இப்போ இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் ஓபன் பண்ணாலே கண்மணி அன்போடு அதுதான் சோ எல்லாரும் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் ரொம்ப கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இந்த வாம் வெல்கம் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது சின்ன இது இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது இது தமிழ்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லாங்குவேஜ் அப்போ அந்த இந்த படத்துல எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண சான்ஸ் கிடைச்சது அந்த தமிழ்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாடல் கூட படத்துல அந்த பாட்டோட ஃபேம் தான் இந்த படத்தை ரைட் பண்றது ஆமா அப்போ அதான் எனக்கு ஐ வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தமிழ் பீப்புள் ஃபார் ஆக்சம் தான் வாட்சிங் திஸ் மூவி இளையராஜா சார் மீட் பண்ணலையா இளையராஜா சார் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணணும் நான் அதான் ட்ரை பண்ணிடுவேன் ஏன்னா எந்த கண்டிப்பாக ராஜா சார் மீட் பண்ண ராஜா சார் தானே இது எல்லாரும் ஆள் அதான் ராஜா சார் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணணும் மீட் பண்ணிட்டு தான் நான் திருப்பி போவோம் சென்னை இந்த படத்தை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாரும் உட்காந்து பார்க்குறப்போ வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நட்புக்கான ஒரு புரிதல் அது வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆனந்த கண்ணீர் வர மாதிரியே இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப டச்சா அது மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் சம்திங் எனக்கு இன்றைக்கி நடந்த சீன் கமல் சார் பார்த்த சீன் அதான் படத்தோட நிஜமான கிளைமேக்ஸ் நிறையாலும் <laughs> 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 <la
அந்த <laughs> <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகும் எல்லா கேங்கிலையும் எல்லா ஊர்லேயும் இந்த வேர்ல்டில் எல்லா ஊர்லேயும் இதை மாதிரி ஒரு கேங் இருப்போ இதே மாதிரி டூர் போ இதே மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் மாட்டிடுறது அது அது எல்லா இடத்து உள்ள கேங்கிட்ட அதனால அதுக்கு தட்ஸ் வை ஐ திங்க் பீப்புள் கனெக்ட் வரும் இதுன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் பேரியர் இல்லை அது பீப்புள் கனெக்டிங் பிகாஸ் எல்லா இடத்துக்கும் இங்கே இந்த மாதிரி பாய்ஸ் இருப்பா ஓகே ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி இந்த படம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் தான் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நாலு மலையாள படம் வந்து இப்போ வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பெரிய ஸ்டார் மம்முட்டி படமும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதுல வந்து நம்ம படம் அதாவது உங்க படம் வந்து நின்று ஜெயிச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் எல்லாமே ஜெயிச்சிருக்கு அது இது வந்து ஒரு படிக்கு மேல போயிருக்கு ஸோ நீங்க வந்து இன்னும் நிறைய வெற்றிகளை வந்து உங்களுக்கு மலையாள படமும் சரி தமிழ் படமும் சரி தெலுங்கு சரி பேன் இந்தியா வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதிய தலைமுறை சார்பாக பெரிய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி